دیسکاوری که گذاشتم فکر کنم متوجه شده باشید که امروز کجا اومدم امروز اومدیم سمت فیروز آباد برای کسایی هم که نمیدونن و همیشه هم میگن یه نقشه بذار که کجا رفتین 90 کیلومتری جنوب غرب شیراز شهر فیروز آباد هنوز نرسیده به فیروز آباد هستیم اومدیم امروز کاخ دج دختر قبل از فیروز آباد رو ببینیم مربوط به دوره ساسانیان الان هم پایین کوه هستیم راه پله داره تا بالای کوه باید بریم بالای کوه که یه بریم ما هم دیگه بالا ببینیم چه جوره این مسیری که باید بیام از روی جاده پل زدن و این قسمت هم که پاکوب درست کردن و بابام هم که پای همین شگی بریم بریسیم بالا سری اینجا تنگاب بهش میگن این قسمت این هم رودخونه تنگاب هست که گل به خاطر صدی که اون اول تنگ زدن دیگه آب توی رودخونه نمیاد این قسمت ها رو اگر ببینید باروی دجوده حالا میریم بالا بهتر مشخصه از این قسمت دیگه راپله درست کردن آثار دیوار ها رو میبینید این قسمت هنوز مونده یکی از برج ها بوده که کاملا مشرف بوده به پایین میبینید کامل پایین رو میتونستم رسد کنن اینجا باز دیوار بوده قسمت هم از دیوار ها و یه قسمت هم اینجا بوده هوا خدا رو شکر عبریه خونک هم هستی کم از یاد نمی شدن وقتی میاد بالا دیوار ها مشخصه سنگچین با ملات که دور تا دور اون کاختش رو گرفته بوده اینجا هم یک قسمتی از دیوار که تخریب شده دیگه اطرافش فقط همین قسمت مونده ببینید سنگچین ها رو چی بود با گفتی اینا؟ اینا احتمالا برای زهکشی آب بوده که داخل دش که میومده از اینجا زهکشی طوری درست کرده بودن که آب فقط آب میتونست نفوذ کنه بیاد و از این دریچه ها بیاد بیرون که دیوارها تخریب نکنه لبه پرتگاه و دیواری که دور تا دور این لبه کشیده بودن مشخصه این قسمت هم که سنگ ها باز مشخص احتمالا خونه بوده خونه های نگهبانی یا حالا افراد دیگه و اینجا هم که کاخ اصلی چند وقت پیش با یکی از دوستام وحید مالمیر اومدیم اینجا یه تصویر هوایی از اینجا گرفت الان براتون میذارم این تصویر رو و یه توضیحات اولیه میدیم و بعد میرم داخل کاختش توضیحات رو در مورد اینجا بهتون میدم اواخر دوره اشکانی آشوب های زیادی داخل ایران ایجاد شده بود اون دوره هم مثل گذشته در زمان انتقال قدرت از ماد به هخامنشیان ایالت پارس نقش کلیدی و مهمی رو ایفا کرد اردشیر که توی شهر استخر به قدرت رسیده بود حاکم های محلی پارس رو هم شکست داد و قدرتش رو توی پارس تثبیت کرد و بعد از اون کرمان، اصفهان و خوزستان رو هم تحت سلطه خودش قرار داد هنوز اردوان پنجم اشکانی پادشاه بود و بعد از دیدن این اتفاقها خودش در رأس سپاه قرار گرفت و روانه جنگ با اردشیر بابکان شد 
و در جنگ هرمزگان از اردشیر شکست خورد و در حدود سال 224 میلادی سلسله ساسانیان تشکیل شد. بریم داخل کاخ اینجا هم ورودی کاخ بوده که تخریب شده توی تصویر اگر متوجه شده باشید این کاخش توی سه سطح ساخته شده الان قسمت اولیش هستیم که خیلی از دیوارها دیگه مشخص این قسمت ریخته اینجا باز اتاقهایی بوده که دیوارها ریخته کامل و از اون قسمت ورودی بوده که میرفته سطح دوم دجه دختر توی ایران خیلی هست توی خیلی از استانه حتما شنیدید دلیلی که این اسم رو روش گذاشتن تسخیر ناپذیر بودن این دجه ها هست همونطور که گفتم این قسمت سطح یک بوده که مخصوص نگهبان ها بوده و یا کسایی که حالا میخواستن وارد کاختش بشن اینجا از اینجا وارد میشدن و از این راه پله به قسمت دومی یا همون سطح دومی میرفتن نام نورگیره که برای راپلا تعبیه کرده بودن هم بالا و هم پایین که روشنایی باشه و بتونن بالا و پایین برن این پلا رو خیلی شبیه به پلکان ورودی تخت جمشید درست کردن ارتفاعش همون ده سانت هست ولی فقط ارزش اینجا سی سانت که به خاطر کم بوده فضا کنم این کار انجام دادن توی تخت جمشید سی و هشت سانت این پله های اصلی این قسمت اینه اون قبلی ها که دیدیم مرمت کرده بودن اونا رو کلن اردشیر توی این کاخ و هم توی کاخ اردشیر بابکان توی دشت فیروز آباد از معماری هخامنشی استفاده کرده اینجا حالا بهتون نشون میدم اینجا مشخصه ببینید چقدر زیبا درست کردن اینجا رو بریم اول این قسمت رو ببینیم اینجا سطح دومی هست که اطرافش اتاق بوده به تخریب شده اتاق ها این قسمت اتاق بوده و اینجا اتاق هایی که تخریب شده
این حیات دومی اتاقهایی که اطرافش بوده مربوط به احتمالا مهمون ها و نگهبان ها بوده یه چیز جالب هم که اینجا دیدیم الان این چوبی هست که استفاده کردن یکی اینجا هست که این قسمت شکسته ولی این چوب مربوط به دوره ساسانی است برای استحکام این دیوارها استفاده کردن چوب سرو هم هست این یکی هنوز مونده اینجا هست زخامت دیوار رو هم ببینید چقدره با همون روش ریختگی هم از اول اطرافش رو درست میکردن قالب بنده میشده و بعد ملاد و لاش سنگ میریختن روی این قسمت وسطی اینجا هم باز دو تا دیگه بوده که تخریب شده اینا دیگه اینجا این کاختش رو اردشیر بابکان قبل از اینکه اردوان پنجم اشکانی رو شکست بده ساخته بعد از اینکه اردوان پنجم رو شکست داد دیگه خیالش راحت شد رفته توی دشت فیروز آباد و کاخ اردشی رو اون شهر گور رو برپا کرده اینجا هم سطح سومی این کاختج بوده که مخصوص پادشاه و افراد بالارده و خانواده پادشاه بوده اینجا یه ایوان بوده که ریخته این قسمت هم اعتمالا کفش پایین تر بوده اگر توجه کنید تاخچه ها رو کف اینجا پایین تر بوده اون آواری که از ایوان ریخته اینجا رو پر کرده این قسمت هم که گنبد خونه کاخ هست یا همون تالار بار آم چهار تاقی بوده اینجا چهار تاقی بوده گنبد هم روش بوده ولی این یکی رو بستنش همون زمان همون زمان ساسانیان احتمالا به خاطر بار زیادی که روی دیوارها بوده حالا یا دلیل دیگی داشتن و روی دیوار هم که میبینید گچکاری بوده که ریخته متاسفانه دیگه همش قسمت هایی ازش فقط باقی مونده اینجا هم که یه نمای زیبا از دره رو میتونستن ببینن اینجا هم ورودی ایوان اینجا نمای دشت کامل مشخصه دشت که نه دره هم یکی از اتاقا بوده باز تخریب شده این قسمت هم راپلی که میرفته سمت اتاقای دور گنبد خونه ببینید چه قشنگ درست کردن چه معماری بوده والا اینا رو تراحی کرده مهندس و کارگره که اینجا رو ساختن واقعا عجیبه قسمت هم که مسیرهای دسترسی بوده به اتاقها و ایوان
طرف کور رو اگر ببینید یه قسمتی سفید هست دارم نشون میدم اینجا یه راه هست البته راه کالسکرو نبوده فقط یک سواره و یک پیاده کنار هم میتونست راه بره که تا آخر این دره میرفته و وارد دشت فیروز آباد میشده اینو یادتون باشه توی ویدیو بعدی آخر این راه رو بهتون نشون میدم همراه با کاخ اردشیر بابکان نقش برجسته ها پل ساسانی و شهر گور این دیواری که اطراف این کاختش هم کشیده شده بوده تقریبا ارتفاعش 6 تا 7 متر بوده اینجا مشخصه که این لبر کامل دیوار بوده یه مسیری هم هست اینجا احتمالا با اسب می اومدن احتمالا حالا نمیدونم این قسمت اینجا میبینید کامل مشخصه که یه راه سواره بوده از این پایین هم کم بریم پایین تر از اینجا هم یه راه دیگه که میرفته باز توی دشت فیروز آباد تقریبا کل محوطه این کاختج رو بهتون نشون دادم و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اگر سمت استان فارس اومدید فیروز آباد اینجا رو هم بیاید ببینید یه مقداری حالا کونوردی داره ولی راهش درسته دیگه میتونید راحت بیاید بالا دمتون گرم که تو الان با من همراه بودید منتظر ویدیو بعدی باشید که مربوط به کاخ اردشیر بابکان نقش برجسته ها و شهر گور هست یه ویدیو هم میذارم اینجا مربوط به کاخ بهرام پنجم ساسانی یا بهرام گور که توی سروستان هست قبلا ویدیوشو گرفتم حتما برید این ویدیو رو ببینید تا اون ویدیو آماده بشه لذت ببرید از این ویدیو دمتون گرم و تا ویدیو بعدی بدن